，嫁给林家伟三年，他们一家一直对我不冷不热。但当我的年终奖到账以后，他们却对我热情起来。我对此嗤之以鼻，我太清楚了，他们对我好只是为了钱。我早就不再是当年天真的我了，所有欠我的都给我一一还回来。大家好。开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。作为公司的销冠，领导承诺给我发的二十万年终奖，今天终于到账了，还是税后完完整整的二十万。正当我准备一笔还清车贷的时候，老公林家伟却突然给我发来了语音消息：“你的年终奖是不是发了？”我们的车贷晚点还，大哥的店面出了点问题，需要一笔钱应急。很好，自从我和他说过公司要给我二十万年终奖之后，他一改冷淡的态度，主动找我聊天，嘘寒问暖。原来都是为了今天，真是江山易改，本性难移。我和林家伟是相亲认识，那年我二十七，他三十三，外婆病重。唯一的遗愿是我能有个好归宿，因此和他相亲结束后，经过短暂的相处，我们就结婚了。那时候还是太年轻，不知道结婚也该做背调，不然嫁过来都不知道一家都是些什么人。我看着他的语音消息，冷笑一声：“他不会忘记了从前都是怎么对我的吧？从前因为外婆高额的治疗费。”我手头没攒下钱，婆婆骂我是个米虫。水费、电费、买菜钱都是他儿子出，可他根本不知道。林家伟创业失败，不敢和家里人说，只能管我要钱。不仅搭上了所有彩礼，还偷了我的嫁妆，退彩礼、搭嫁妆，这种赔钱的买卖只有我会做。真是被爱情冲昏了头脑。好在我的嫁妆。都是婚前财产，他算是给自己埋了一颗雷。我决定暂且隐瞒奖金到账的消息，看看他们一家还能舞出什么花样。你怎么才回来？奖金到了吗？刚到家，由于我没回他的微信，林家伟坐不住了，先开口问我。我扫了一眼桌上，还剩一堆残羹冷炙。婆婆正翘着臭脚，悠闲的看电视。林家伟见我不回答，以为我加班心情不好，但又想到我的年终奖，眼珠一转，热情地把几样剩菜倒在一起，又从冰箱端出一盘鱼，打算给我一起热热。还没发，最近公司资金太紧张了，抠门简直是他们家的基操。我换下了高跟鞋，这双达芙妮的高跟鞋还是两年前打折买的。皮面已经出现了深深的褶皱，林家伟闻言瞬间蔫了下去，但随即又装了起来，对我嘘寒问暖。婆婆边看电视边用余光瞥着我的动静，看他儿子对我态度这么好，心里不舒服，立马嘲讽道：“不就是个年终奖，还真当自己有本事了？”在他眼里，我做成销冠拿年终奖。仿佛都是不实言论，他从不信女人能靠自己，他一直以为我在靠他儿子养着。听他讽刺我，林家伟反常的急忙打断他，还故意用铲子重重炒菜，装作很卖力的样子。妈，你说什么呢？盼盼现在可以公司最厉害的销冠，老板要给他二十万奖金呢。这个节骨眼，他可不希望。我的钱出了什么岔子？我在心里冷笑一声，原来他还是个戏精。闻言，坐在沙发上的婆婆不可置信地瞪着眼睛望过来。就他二十万，他哪有这么大的本事？咱也不知道这钱来路正不正。不少女销售可是，她话里话外觉得销售不是个正经工作。我不想和他争辩，我的钱怎么来的？不需要别人来认可。闻着厨房传来的油烟味，我胃口全无。林家伟为了省事，把菜放在一起热，根本不知道有多难吃。
。也对，他们根本没有吃过这样的乱炖。我不想吃了，我先睡会，太累了。我把包挂好，转身去了房间，身后却传来婆婆的嘟囔：“呵呵，整天上班卖笑，能不累吗？儿子，你辛苦，别给他热菜了，还浪费天然气。现在天然气可都是你出钱，有的人根本不知道贡献，家里全靠你。要是真有二十万，也不知道会不会拿回来贴补家用。”他还在喋喋不休地数落我。真好笑，二十万是我自己的血汗钱，你凭什么觉得和你们全家有关呢？这钱你怎么觉得我会给你呢？小睡了一会，在迷迷糊糊的睡梦中，客厅传来了另一个的声音：“妈，店里真要三十万周转，没了周转钱，店就得关门。你忍心让我们喝西北风吗？我们是可以艰苦艰苦。”可是浩轩还小啊！这是林家伟哥哥林涛的声音。婆婆一听店要关门，宝贝大儿子、宝贝大孙子要喝西北风，顿时慌了。好儿子，别急，急坏了身体怎么办？妈一定给你想办法。我真服了，这种事怎么还有人在客厅大声密谋啊？我听你弟弟说，那女的要发二十万年终奖。到时候先给你们应应急，真是可笑至极！一听我要发二十万，急急忙忙给他儿子找机会。妈，这事阿伟已经和我说过了，可是他万一不肯怎么办？林涛的声音有些焦虑。他一个大男人，怎么好意思打弟媳钱的主意？什么肯不肯的？他嫁到我们家来，他的钱自然就是我们家的。不给我们给谁？这林涛的声音既惊喜又收敛，隔着木头门，我仿佛都能看到他丑恶的嘴脸。听妈的，你就别管这事儿了，教育儿媳的事尽管交给妈。我就不信他能翻了天了。有的人就是纯贱，他要是拿他的退休金补贴儿子，我还敬他三分。康他人之凯算什么本事？他们还在说些乱七八糟的。我穿着睡衣下床，疏忽间打开了房门。他俩愣住了：“你没在睡觉啊？”婆婆虽然心虚，但还是强装镇定，不动声色的试探我。林涛的表情难看极了。他图谋弟媳钱的计划刚刚已经和盘托出，此刻已经没有脸来见我。我看着他俩的反应，笑道。我刚醒起来，找点吃的。他俩一听我才醒，交换了眼色，顿时松了口气。林涛讨好的问道：“他妹子还没吃晚饭啊？要不我点个外卖？”说完，假装拿起手机，做事真要给我点外卖？什么？还点什么外卖？那玩意吃了多不健康啊！死贵，还是家里实惠。现在家里都是家伟挣钱。可别浪费了他的买菜钱。婆婆一听要给我点外卖，立马就急了，也不想想林家伟一个月两千五的工资怎么养家。可我也不想将就自己，林家伟的工资我也不稀罕。放心，不花你儿子的钱，我自己点外卖。我似笑非笑的看着戏精娘俩，又看了看桌子上三四样菜混合在一个盘子里。一时间，婆婆脸上挂不住了，破口大骂道：“你怎么跟长辈说话的？家伟不是给你热了菜吗？自己不吃，睡大觉凉了怪谁？”我嗤笑一声：“这些剩菜你们吃不完，热热就让我吃。我没记错的话，里面的鱼已经连放了三天了吧？不新鲜的菜比外卖更危险，致癌的。”婆婆把鞋子一穿。要站起来教育我，没大没小的东西，给你吃点饭，对得起你了。想当年，我们饿了只能挖野菜啃树皮，不照样活得好好的？你非要不懂珍惜，浪费钱点外卖。从今以后，你的工资必须上交给我，我来给你保管。他唾沫横飞，想敲打敲打我，抬起手，眼看巴掌就要落下。身旁的林涛一副幸灾乐祸的表情，我灵机一动。
，侧身一避，他来不及收手，重重的巴掌打到了林涛的脸上。哎呦妈！林涛猝不及防，挨了一巴掌，当即嗷嗷叫起来，脸上很快红肿一片。看来他这巴掌花了重力气。贱人，我叫你躲，长本事了你！婆婆恼羞成怒，看着林涛的脸，心疼不已。又咬牙切齿地向我扑来，挥动了第二个巴掌。只不过他忘记了，现在我的身后还有一盆景观仙人掌。这个仙人掌和普通的不同，没有明显的大刺，全是密集的小刺。随着我的再次侧身，他一巴掌呼到了仙人掌上，啊！顿时一声大叫，直冲房顶。他痛苦地抽回手。但是已经没用了，刺牢牢的扎在手心里，让他痛苦不堪。关盼盼，你这是故意的吧？林涛此刻终于长了脑子，看来还是刚刚那个巴掌让他清醒多了。我冷笑道：“他不抬手，不就没事了吗？他有什么资格来教育我？生我养我了吗？妄图教育别人前，先想想自己是个什么碟子菜。”婆婆快要气晕了。平时我对他的恶行不多理睬，他根本想不到我会出手反击，何况我还没有对他动手，一切都是他自作自受。你等着，我让家伟收拾你，让他休了你，快打电话给家伟，别忙着当大老板了，赶紧给我回来收拾这个贱人。林涛扶着他坐下，恨恨地看着我。掏出手机给林家伟打起了电话，可他们不知道的是，林家伟哪里是什么大公司的老板？自从他非要创业，赔光了本之后，他只能在一家器材公司当后勤。笑死！现在林家伟没接上电话，他们俩很尴尬。林涛摸不清楚林家伟的想法，不敢贸然对我动手。一旦林家伟站在我这边，到时候兄弟阋强就不好了，更何况他还有二十万的窟窿要我来填。此刻对我动手，二十万就是打水漂。他只敢虚张声势的耍一耍嘴皮子功夫。看着跳脚的二人，我转身回房，点起了外卖。无论是多便宜的炒饭、炒面，都绝对比林家伟热的剩菜好吃。我凭什么委屈自己？我嫁过来之后，从没有过过一天好日子。点完外卖，微信突然收到了一条消息，是大嫂冯雨燕发来的。盼盼，我要怎么办？今天听别人说，我才知道林涛这个天杀的，居然包养了一个寡妇。人在做，天在看。林涛，你多行不义必自毙。看来老天爷都要收拾你。随着客厅传来锁门的动静，传来。林涛带着他妈上医院了。我拨通了大嫂的语音电话：“嫂子，别担心，气坏了自己的身体就不好了。”事到如今，我劝他想开点，冰冻三尺非一日之寒。我们不要把男人的错事承担到自己的肩膀上来。该为此付出代价的，应该是那个背叛家庭的人。你知道他给了那个贱人多少钱吗？三十万啊！不仅把家里存款都给他了，还把店铺抵押了。我真想和这个畜生离婚。可是浩轩才上初一，大嫂说着说着就哭了起来。我算是明白了，林涛私自把店面抵押了，如今还打我年终奖的主意。只是这一切，林家伟他知道吗？林家伟人窝囊、善变，可是他在大是大非面前，从来没有犯过错误。我安慰自己，他也许是被林涛骗了。嫂子，实不相瞒，今天他来我们家了。我刚解决家里的一地鸡毛，他骗妈说店面需要三十万资金周转。妈在打我二十万年中奖的主意，估计他回家还要跟你要十万。咱们这个钱可千万守住了。冯雨燕听完这个离谱的事后，一改哭腔骂了起来。见东西，包养寡妇还有脸皮找我俩要钱，简直猪狗不如！这么大的事，他一声不吭就干了。
，老娘还心疼他被寡妇骗了，原来是他把老娘骗了。离婚，我要离婚。听筒那边声音彻底停下后，我才又说道：“嫂子，你相信我吗？这样一个男人应该得到属于他的惩罚。”离婚太便宜他了。冯雨燕被我一个问句拉回神智，盼盼，你一定是有主意了，对不对？我就知道给你发消息算是发对了，快说来听听。我又问他，是谁和你说林涛包养了寡妇？东边葛老太说的，村里的事向来他最灵通，而且说一就是一，不带编的。看来林涛出轨这事。是板上钉钉，但是任何事情解决都需要证据。我劝道：“嫂子，既然要林涛得到惩罚，我们就一定要拿出证据来。说不定有了这些证据，这寡妇还能把那些不义之财吐出来。”冯雨燕一听，钱还能吐出来，打起了精神。真的吗？钱还能回来吗？你说的对，凡事要讲证据。但是林涛包养寡妇的事，今天才被挖出来，他肯定善于伪装。嫂子，你知道这些的事情，恐怕还要瞒几天，不要打草惊蛇，最好再问问葛老太，他还知道些什么。冯雨燕郑重的答应了我，我远嫁来这里，这些事多亏有你出主意。我谦虚道：“嫂子，千万别跟我道谢，我们都是女人。”我们没做错的事，那些做错事的人才应该承担所有恶果。挂了电话之后，我才发现林家伟给我打来了十通未接电话，看我没接，他给我发了微信消息：“你爸妈怎么了？你有二十万很了不起吗？能不能发还不一定呢，万一就是个饼，你给我等着。”贱货，我们结婚三年了，他终于硬气一回。但这份硬气居然是对我的发泄，我对他所有一点一滴的好，又被他的冷气凝成冰锥，最终竟然刺向了我。我对林家伟彻底失望了。不一会，客厅传来了钥匙打开门锁的声音，随后我的房门也被踹开了。林家伟像疯了一样冲进来，揪住我的衣领：“你把妈怎么了？”大哥跟我说，他和你吵架之后就进了医院。我冷冷的看着他的眼睛，把他看得发毛。一招硬气，不知道你能坚持多久呢？所以你以为事情的根源就是我，是吗？林家伟依旧梗着脖子，不是你还能有谁？快去跟妈道歉，不然我饶不了你！我呸！我笑着吐了口口水，在他脸上。他不敢相信我竟然敢这样对他。平时就算我和他闹了矛盾，最多也只是冷战。一时间他愣住了，松开了揪着我衣领的手，但立刻又反应过来：“关盼盼，你别真以为我不打女人，我还是注视着他的眼睛。这双眼睛曾经也有对我深情的凝望，但在一次次鸡毛蒜皮之后。”已经逐渐变得暗淡、暴力。他或许是受不了我的凝视，他最终抬手给了我一巴掌，我的左脸很快肿了起来。这一巴掌已经彻底把我和他最后的情分打穿了。我和他从今以后再也没有最后的夫妻感情。他看我一言不发，洋洋得意起来。还是妈说的对，媳妇就该打。打服了才知道谁才是家里的主心骨，简直可笑！林家的两根主心骨，一根包养寡妇，一根窝囊，只会窝里横。林家算是完了，只能用武力解决问题的男人，永远是最无能的。滚去给我妈道歉，听到没有？老子还要加班，这逼班破事真多，没工夫管你，别给我耍心眼。要是明天妈跟我说你伺候的不好，我照打。说完就踹开房门出去了。这还不会是他自以为潇洒的动作吧？踹，使劲踹，又不是我家。在他离开家后，吃完外卖，我去了医院。不过不是去看那两个货，是给我自己做伤情鉴定。正如刚才和大嫂说的。
凡事都要讲究证据。在休息了一晚后，第二天一早，林涛就带着婆婆回来了，还输液观察。观察一晚，不是什么事都没有，医院就是坑钱。婆婆大清早就在客厅骂医院，还不都是那个贱人害我住院？小涛，这医药费你别管，必须他来出。原来是心疼拔刺的医药费啊！有些人还睡呢，真是给脸不要脸！不来医院看我这老婆子就算了，还要我老婆子亲自烧早饭呢。妈，你别气了，别管他了，我给你点个外卖吧。我现在要回店里，店里有些急事。林涛竟然没有帮腔骂我，店里还有急事。手机一震，大嫂突然给我发了消息：“盼盼，我打听到了。”这寡妇竟然在春色旅馆开了情侣房等他，臭不要脸的东西，一把年纪还玩这么花，真想给他割了。管不住的东西留着有什么用？就该割以永志。于是我回道：“大嫂，你别急，你先带着葛老太过去守在门口录像，等他们办事了，就给我发消息，我来报警。”大嫂一把答应下来，好。狗男女，这次我一定要他们吃不了兜着走。回复完消息，我决定再给这件事上一层保险。既然要做，就要确保万无一失。他现在没钱，万一囊中羞涩不去了咋办？我深吸一口气，打开房门，装作认错的样子。妈，大哥，昨天都是我不好。林涛愣住了。没想到我的转变来得如此之快，婆婆却在看清我脸上的红肿之后，得意的笑了。敬酒不吃吃罚酒，我们收拾不了你，只有让家伟来收拾你了。你要记住，这个家姓林，不是你关盼盼可以呼风喝雨的。他说我的同时，也已经浑然忘了自己的姓氏，并为此样样的意，真是可悲可叹。愣着干嘛？还不快做饭去！他见我站着不动，还想来踹我一脚。我忍着恶心笑道：“妈，别急，有个好消息，我的年终奖发到账了。”听家伟说，他大哥的店面资金有些紧张。既然我们是一家人，就要相互帮衬。等我今天下午就去银行把钱转账给你们。母子俩没想到还有这样的惊喜。一时间忘了怎么高兴，林涛率先反应过来，装作愧疚的样子：“弟妹啊，我这个当哥的还要管你们借钱，真是不好意思啊，姜还是老的辣。”婆婆着急的瞪了一眼她的大儿子，生怕因为他的推辞我反悔了，连忙开口道：“你有什么不好意思的？既然盼盼给你，就拿去用，毕竟你们还有一个儿子。”日常开销也大，他们可用不了这些钱。我和林家伟结婚三年都没有孩子，他的心里早就对我不满。但如今我提出要把二十万都给大哥还债的时候，他竟然还要拿出来说是，只是他根本不知道这件事不是我的毛病。林家伟早就偷偷去查过了，他若惊，尽管他还把单子藏了起来。但还是在我收拾衣柜的时候掉了出来。一直以来都是我在替他承担着生不出孩子的压力。他妹子，大哥跟你打包票，等店面周转好了，就把钱都还给你。林涛拍着胸脯保证，我却只觉得好笑。拿什么还？男人的承诺都是狗屁。等着吧，舒舒服服的去找你的寡妇。今晚局子里捞你，送走林涛。我忍着恶心，给他做了一顿早饭，把昨天没吃的剩菜热热给他搭粥。随后，我借口单位有事离开了家，他也该尝尝剩菜剩饭的滋味了。没过一会儿，大嫂就给我打来电话，她和正义的葛老太正在门口蹲伏。妈的，旅馆总共就两层，房号还整个五百二十，真是恶心坏了。寡妇已经进去了，这寡妇看起来六十了。林涛怎么也下得去嘴，他真是饿了。靠，林涛来了，他倒是真准时。
我先挂了，我要录像。他说话咬牙切齿。电话中断后，我随即反手拨打了幺幺零。喂，警察吗？我要举报。春色旅馆五二零房间有人正在嫖娼。好的，我们立刻出警。报完警，我还有更重要的事要做。林家伟，别急，你的好日子也要到头了。在我出嫁的时候。我妈高瞻远瞩，没有给我现金陪嫁，而是把十五万都给我买成了金首饰。后来为了林家伟的生意赔款，他先斩后奏，把整整一盒金器都回收卖掉了，再哭着求我原谅。可他千算万算，根本不知道金店的柜员是我妈的闺蜜。自从他偷了我的金器去卖的那一刻，我们全家都知道了。只是那时候的我太傻，不同意离婚，还以为他真心对我。盼盼乖囡，你都想好了，真的要走这一步吗？卢阿姨一开始还劝我日子凑合过，但看清了我脸上的红肿之后，她再也劝不出口了。卢阿姨永远在我乖囡这一边。我点点头，阿姨，我不想爸妈担心，等我和家伟离完婚后再和他们说吧。你这孩子就是一直以来太懂事了，很少有男人珍惜懂事的女人，真是苦了你了。卢阿姨偷偷抹眼泪，我安慰她：“别担心我了，卢阿姨，我马上就要从这段不幸的婚姻里走出来了，一切都会变好的。”卢阿姨点点头，和同事大概说明了一下情况，就和我打车去了警局。在路上。卢阿姨联系了她的律师朋友，给我以备不时之需。我们要把林家伟偷窃我婚前财产的事彻底摊牌。只是不知道林家伟这次你还能硬气吗？还能到警局来扇我巴掌吗？和警察说清楚事情的来龙去脉后，警察也被他的骚操作无语到了。关女士，您目前的打算是什么样呢？如果需要申请人身保护，可以随时和我们联系。家暴是违法行为，谢谢你们。不过这是他最后一次家暴了，因为我要起诉离婚了。这样的男人不足以绊倒我的步伐。我的话音未落，窗外又停了一辆警车，随后两个健硕的警官带着林涛和一个六十多岁的妇女从警车走下来。林涛看见警局的我，这才明白一切只是个局。他在天真的觊觎我的二十万，我却联合大嫂把他送进警局。关盼盼，贱货，一切都是你搞的鬼，是你举报我，贱货。刚才负责我笔录的女警皱眉，你们认识？她是我老公的大哥，偷光了家里的钱来包养这个寡妇。大嫂和我一起报警了，我言简意赅。听我说完后，女警对我的同情更深了。大概没想到我遇上这么奇葩的一家子。老实点，不要出口成脏，跟我们去做笔录。面对强硬的男警察，林涛一下就怂了。他身后的寡妇哭哭啼啼，说都是林涛逼的，他不得不从。这两人明眼人一看都知道。不是什么好鸟，大嫂。不，此刻我应该喊他冯姐了。给我发来了微信，真是大快人心。他不仅抵押了店面，还坑了好几个兄弟，骗来的财产简直巨额。坐牢吧他！要不是要接浩轩吃饭，老娘现在就来警局看他的热闹。我把视频发你，给你看看。他们居然还说了更恶心的事，我实在说不出口。你自己看吧，视频有点长，要等等。我在等冯姐的视频传来，林家伟却给我打来了电话。我不动声色的打开了免提。关盼盼，你存心不让妈好过是不是？你给她吃什么了？她说她现在一直在拉稀，你赶紧滚回去看看，别在外面卖笑了。原来是我的恶婆婆吃了剩菜拉稀了。还说我的工作卖笑，他那张驴脸怎么好意思？吃了什么好意思？问我
，不就是你昨晚要给我吃的吗？我讽刺道：“那还能吃吗？我妈可是老人家，她的肠胃怎么受得住啊？她妈肠胃受不住的，我能受得住。我钢铁侠，林家伟，你算算，你给我吃了多少次剩菜了？你那不也没拉吗？你吃过几回？还不是点外卖，败家东西。”赶紧滚回去照顾他！林家伟恼羞成怒，挂断了电话。真希望一会警车带他走的时候，他也有这份傲气。至于他一直拉稀，就当给他长个教训了。卢阿姨联系的律师很快就到了，在律师到达之前，我收到了冯姐发来的视频，是林涛和寡妇的关门密谈。通过他们的对话得知。原来林家伟一直知道他们的关系，有一次还搞了三人行。三人行，我一想到林涛在碰了别人之后还碰过我，一阵反胃感涌来，太炸裂了！渣男！我把事件一五一十的告诉了李律师，卢阿姨边听边骂：“林家伟简直猪狗不如，他也不怕得病。盼盼，你可赶紧要去医院查查。”万一他传染了你什么脏病，卢阿姨就算拼了这条老命，也要找他算账。在去医院做检查的路上，李律师综合了我的情况，为我分析我的婚前财产，林家伟必须全部返还，我名下的车他也动不了分毫，这样我就放心了。从医院回来后，我请卢阿姨和李律师吃了一顿饭。我真诚地感谢所有人生中帮过我的人，因为他们的支持，我才有力量面对棘手的一切。在回到警局的时候，林家伟和他妈已经到了。他看见我，一改怂包、唯唯诺诺的样子，又变得硬气起来。“你敢不管我妈？不孝的东西！”卢阿姨忍无可忍，大声骂道：“你妈你不照顾，还怪别人不照顾。”你妈可是有两个亲儿子，还要摇人照顾啊！林家伟没想到我还有人撑腰，看着泼辣的卢阿姨，他突然愣住了。记起来了吧，林家伟？靠，卖金器的服务员也是和你一伙的。关盼盼，长本事了你，看我不抽死你！他说完就要解开皮带抽我，真可笑。那根皮带还是我送给他的情人节礼物。但他忘了，现在这里是什么地方？这里可不是他家，在警局还敢打人。随着警察的一声制止，他终于回魂了。警察同志，你们可不能冤枉好人啊！是他先给我吃馊菜的，他不笑啊！婆婆说完就躺地不起，又哭又闹。你儿子怎么不给你做饭吃？你儿子也是不孝的东西。卢阿姨反问：“你你你。”他被怼得哑口无声，脸上气得通红。可是婆婆，你可千万要挺住！更气人的还在后面呢。冯姐开着车过来，姗姗来迟。林家伟母子看到冯雨燕，还以为来了救兵。燕子啊，关盼盼可真不是个东西。妈跟你说，她的演技又上来了，一咕噜从地上爬起来，就要去拉冯雨燕的手。冯雨燕一把甩开了，把他甩了一个趔趄。他满眼都是不可置信。别自称我妈，你大儿媳可另有其人。大嫂，你在胡说什么？林家伟不满道：“别特么喊我大嫂，犯恶心。你大嫂是邹寡妇。哦，不对，忘了你和他也有一腿呢。三人行好玩吗？仗着自己弱精就不带。”我和葛老太跟踪了他们一天呢。邹寡妇说：“林涛比你行多了。”林家伟仿佛五雷轰顶，一个字因为蹦不出来了，被揭开真相像一把利剑，穿过了他的心脏。邹寡妇就是悬在他头上的达摩克里斯之剑。今天终于重重的落了下来，翠春花终于反应过来一切，看着儿子呆若木鸡的样子。一拍大腿，造孽啊！由于窜息，他一下没憋住，把裤子拉得熏黄。大厅内一股恶臭弥漫开来，石水顺着裤子滴在地上。
开出一朵朵淡黄的小花。在这尴尬的时候，更尴尬的来了。林涛做完笔录，和邹寡妇一起出来了。崔春花顾不得自己一屁股时，冲向邹寡妇：“他妈的，老牛吃嫩草，害我两个儿子干什么？你说呀、啊！”邹寡妇也不是吃素的，一把推开了崔春花，破口大骂。是都憋不住的老东西，管什么你情我愿的事！骂完后还不解气，一口亲上了林涛的嘴。崔春花受不了刺激，昏了过去。结束了这场闹剧，我的检查结果出来了，都是阴性。我松了一口气，我找李律师起草了离婚协议书。葛老太已经在全村范围把事情传播得沸沸扬扬。迫于世俗的压力，林涛只能同意了净身出户，不要儿子抚养权。昔日债主找上门来，他就去找邹寡妇要钱，钱当然要不到。邹寡妇早就有了新欢，而且林涛精虫上脑，转账都写了自愿赠与，这下更是追不回来了。我的离婚协议书寄到了医院，崔春花一病不起。受了刺激，大小便失禁了。只有林家伟在照顾他。时间一长，林家伟就对他大呼小叫，拳打脚踢。毕竟这可是他林家的天下，他教育出来的好儿子，自然由他守着。林家伟一开始不同意离婚，可惜他不同意也没用。不同意，我们就走起诉这条路。伤情鉴定，偷窃黄金的证据。一件件的都在呢，盼盼，再给我一次机会，我保证这辈子会对你好，原谅我吧。看着他发来的短信，他根本不知道，在他先斩后奏偷黄金的时候，这些话他已经跟我说过一遍了。我如果再自甘下贱的原谅他，那我对不起帮助我的所有人。滚，赶紧签了，不然走起诉的话，你还要多出律师费、诉讼费呢。发完消息后，他再也没有回我。一周之后，我收到了他签完字的文件。冯雨燕带着孩子回了老家，而我也回到了自己家。看着鬓边全是白发的父母，坚强了许久的我，终于哭出声来：“爸妈，对不起，让你们担心了。”妈妈冲上来抱住了我：“傻孩子，受了委屈，怎么能不跟大人说呢？”没有什么比你的幸福更加重要。爸爸摸了摸我俩的头，随后有沉重的泪水从我们俩的肩头滑落。那天晚上，我终于沉沉的睡着了。在睡梦中，我看见了外婆，她说：“她对不起我，不敢再到我的梦里来了。”在她又要远去的那一刻，我紧紧握住了她的手。外婆，这不是你的错，而且你看。我现在不是走过来了吗？我的余生只会比现在更幸福。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。